новини Клесівської територіальної громади. Нещодавно у місті Рівне відбувся 15-й відкритий обласний турнір з вільної боротьби серед юнаків та дівчат, присвячений пам'яті майстра спорту, тренера Володимира Кайди. Про участь у заході представників Клесівської школи боротьби розповідає керівник громадського об'єднання «Спортивний клуб «Фаворит» Сергій Скумін. Свої навики та майстерність продемонстрували на змаганнях сім юних спортсменок. Наставник Борчинь зауважує, попри те, що не всі змогли привезти медалі, дівчата дуже старалися. Тож у результаті в своїх вагових категоріях Анастасія Кухаревич та Лілія Савчук посіли другі місця. На третій сходинці опинилася Анастасія Дубовець та Іларія Смицька, п'яте місце у Надії Солохи та Дар'ї Шерстюк і сьоме у Анни Васильчик. Вітаємо дівчат з хорошим виступом та дякуємо тренерському складу за підготовку юних спортсменок. Нехай вам завжди все вдається. Новини Клесівської територіальної громади Цієї неділі у приміщенні Клесівського міського будинку культури плили маскувальні сітки для наших бійців, які стоять нині на лінії фронту. До плетіння сіток долучилося близько 20 людей. Серед них – працівники культури, освітяни, студенти й учні. Хтось плів, в'язав, інші шукали тканину. Окремо різали стрічки. Спільними зусиллями за кілька годин вдалося виготовити біля 15 метрів маскувальної сітки. Про це розповіла ініціаторка заходу Ірина Богушевська, яка, власне, показ Зувала техніку плетіння. До цього Ірина Арсентівна в позаробочий час самостійно виготовила і передала на передову чотири таких сітки. Якщо для деяких учасників цей процес відомий з початку війни, то для інших – зовсім новий досвід. Неозброєним оком було помітно, як руки пані Ірини жваво перебирали нитку за ниткою, що згодом випліталося у міцну сітку. Учні ж старанно вливалися в кропіткий процес, уважно слідкували і повторювали кожен рух. Усі допомагають армії як можуть. Я вважаю, що на це не обов'язково мати багато грошей, достатньо лише рук і трішки часу, а старанно сплетена сітка стане надійним захистом для наших оборонців, поділилася своєю думкою учасниця акції Іванна Глабець. Яна Костюк, одна з активісток, запевняє, що роботу продовжуватимуть надалі, тож закликає односельчан приєднуватися, про що системно повідомляє у місцевій вайбер-групі. Адже, за словами пані Янни, додаткові руки в добрій справі ніколи не завадять. На цьому все. Ви слухали новини Клесівської територіальної громади. Інформаційну добірку для вас підготувала Ольга Мартинюк. Вдалого і безпечного вам тижня! Новини Клесівської територіальної громади